guten Tag, guten Morgen, guten Nacht. Ich bin Kika und willkommen Checkpoint. E vamos parar por aqui, né? Porque esse é o máximo que meu alemão chega. Depois de uma semana na Alemanha cobrindo a Gamescom, eu tô de volta pro nosso Checkpoint. E hoje tem a possível imagem 3D do dev kit do PlayStation 5, os próximos games gratuitos da Epic Games Store e a ligação do jogo do Homem-Aranha com um dos Vingadores. Ou a falta dela. E antes de começar, eu quero agradecer o Léo, que segurou as pontas na semana passada. E para quem curtiu o nosso tremendo apresentador, quem sabe ele não aparece aqui de novo, não é? Mas chega de enrolação, bora pro Checkpoint! Na semana passada, a Microsoft anunciou uma parceria com a marca Gamer Gear para lançar a primeira loja online oficial de itens de vestuários de Xbox aqui no Brasil, que começa a funcionar ainda esse mês. A loja vai trazer vários produtos como camisetas, moletons, canecas, almofadas e outras coisinhas mais, para você demonstrar todo o seu amor pelo console da Microsoft por aí. O plano é lançar cada vez mais produtos licenciados, como mochilas, cadernos e agendas, em parcerias já firmadas com outras empresas. As próximas coleções vão ser lançadas em períodos mais específicos, como a Brasil Game Show, que acontece em outubro. Alguns desses itens, inclusive, já estão disponíveis na loja da Gamer Gear e o link você encontra na descrição. A Epic Games continua generosa, oferecendo novos jogos grátis no PC para você baixar e ser feliz. E eles anunciaram quais vão ser os próximos. A partir de 29 de agosto, você vai poder baixar Inside e Celeste sem nenhum custo e aumentar a sua biblioteca de games. Para quem não se lembra, Celeste foi eleito como o melhor jogo indie na The Game Awards do ano passado, enquanto que Inside, que é tido como uma sequência espiritual de Limbo, foi igualmente bem recebido pela crítica. Esses games vão estar disponíveis de graça só até o dia 5 de setembro, então fica de olho no calendário para você não perder. E ah, só lembrando que Fez ainda está gratuito na loja para baixar. Na semana passada, o Léo falou para vocês sobre aquele kit de desenvolvimento do PlayStation 5 que tinha aparecido online, que no começo era só boato, depois acabou se confirmando e só serviu para lembrar mais uma vez para todo mundo que a próxima geração já é uma realidade. Então, ele virou notícia de novo. O portal Let's Go Digital, os mesmos que descobriram o dev kit, fez uma renderização em 3D dele e o resultado é esse que você tá vendo aí. Para completar, deram para ele uma cor preta, LEDs azuis e deixaram o dev kit ainda mais interessante. Mas é importante lembrar que isso é uma renderização de esquemas do dev kit do console e não quer dizer que o visual do PlayStation 5 vai ser esse, então muita calma nessa hora. A previsão de lançamento do PS5 é no final de 2020. Outra coisa que o Léo também falou pra vocês na semana passada foi sobre um trailer de Death Stranding exibido a portas fechadas lá na Gamescom. Eu já adianto que, infelizmente, esse eu não assisti. Mas a internet, meninos e meninas, é implacável e o tal trailer, que na verdade é uma das cutscenes do jogo, já vazou e tá no YouTube pra todo mundo ver. Nele, o protagonista do jogo, Sam, recebe a missão de reaproximar algumas regiões distantes uma das outras através de conexões online, sendo essas regiões de vital importância pra história. Esse é um vídeo bem revelador que detalha um pouco mais a trama do jogo. O responsável pelo vazamento foi o canal italiano Reporter Bridges, que não foi banido do evento, mas depois dessa não deve ser convidado nunca mais. A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o Homem-Aranha não faz mais parte do universo da Marvel nos cinemas. E pelo jeito, ele também vai ficar separadinho dos Avengers nos games. Em uma entrevista recente, membros da equipe que está desenvolvendo Marvel's Avengers, que é o um jogo dos Vingadores feito pela Square Enix, foram perguntados se o game se passaria no mesmo universo de Marvel's Spider-Man da Insomniac Games. A resposta foi um curto e grosso não. Muita gente estava levando a possibilidade a sério, já que o gameplay desses jogos é bem parecido e o vilão treinador até aparece nos dois. Mas a verdade é que infelizmente não vai rolar. Não vai ser dessa vez que a gente vai ver um universo compartilhado da Marvel nos games. Lembrando que eu joguei Avengers lá na Gamescom e você pode dar aquele confere no que eu achei no vídeo que tá aqui no card. Em algum dos lados, nunca sei qual é. E não são só os consoles de mesa que vão ter um jogo de One Punch Man, não. Quem tem iOS e Android já pode baixar One Punch Man Road to Hero, 
no qual dá pra escolher os heróis e vilões da história pra montar equipes e entrar em combates. E antes que vocês perguntem, não, o Saitama não tá selecionável, mas ele te ajuda bastante enquanto o jogo rola, então fica o lembrete pra você que é fã do anime. E com a proteção dos heróis de Rank S, o check de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, compartilha e se inscreve aqui no Voxel pra não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e o Checkpoint já de volta amanhã com mais notícias pra vocês. Tchau!